Allora, mister Gatti, il Sant'Angelo sarà incerottato ai minimi termini, però è riuscito a ottenere la quarta vittoria consecutiva. Sì, è vero, oggi abbiamo, abbiamo utilizzato tanti giovani a disposizione, abbiamo finito con sei giovani, siamo partiti con quattro, di cui due 2003, e dimostrano che quando giocano comunque danno l'anima e quando dai l'anima hai sempre qualcosa di positivo da portare. È chiaro che sono stati supportati da, da, dai nostri tra parentesi over che, che hanno giocato una discreta partita, abbiamo creato penso tantissime palle gol, sull'ingenuità difensiva che può succedere abbiamo preso un gollonzo diciamo, però alla fine l'abbiamo girata subito perché ci abbiamo creduto, volevamo questi tre punti. Questa sera ci godiamo con tanti cerotti e tante fasciature, tante bende, il primo posto in classifica, che è vero che non vale niente, però i 13 punti valgono. Doveva essere forse una partita facile, invece è stata comunque combattuta, anche se certo. il Sant'Angelo ha avuto appunto le occasioni per chiuderla prima. Ma credo che oggi abbiamo creato al primo tempo quattro palle gol importanti, nella ripresa un po' confusionario, nelle ripartenze, penso altre tre o quattro importanti. Abbiamo comunque fatto tre gol, abbiamo dimostrato che possiamo segnare con continuità. C'era un rigore nel secondo tempo che l'arbitro non poteva non fischiare, ma non se l'è sentita perché ce n'aveva già dato uno altrettanto netto nel primo tempo. E diciamo che la partita, la vittoria è meritata. È chiaro, giocare in settimana è sempre, è sempre difficile con una squadra che aveva bisogno a tutti i costi di fare punti, che è stata in partita con lo Fanenghese domenica eh, fino a, a 20 minuti dalla fine perché vincevano 1-0, poi erano 2-2 e penso che la vittoria è meritata. È un applauso a tutti i giovani e ai ragazzi e, e gli over che hanno fatto molto bene. E comunque c'è un'altra... In, in vista c'è un'altra settimana importante e comunque impegnativa ancora con tre partite. Eh sì, abbiamo ancora tre partite, però bisogna anche dire che adesso poi ce li hanno anche gli altri, magari questa qua che, che ci ha messo un po' in difficoltà. È anche vero che la, la partita più, più difficile sarà quella di domenica, perché è la terza che è sempre la più difficile. Cercheremo di recuperare tutte le energie, di mettere eh, scorte di... di, 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 di di carboidrati nei muscoli per le prossime partite, poi soprattutto tanta volontà, tanto cuore e in casa nostra che ci aiutino anche i tifosi che sono un valore aggiunto. Grazie mille. Grazie a voi. Allora Bubasilla al secondo gol in questo campionato ed è un'altra grande prestazione in questa partita che è diventata poi anche un po' difficile. Eh, sì, sono contento del secondo gol in campionato, ma più che altro sono felice per la vittoria della squadra e spero di continuare così sia io che la squadra, continuare a fare tante vittorie e, Buona. e speriamo domenica di fare un'altra grande partita. Hai fatto gol in avanti, ma ti sei sacrificato anche sì, in sì. copertura? Faccio sempre quello che mi dice il mister, di attaccare, di difendere, di aiutare la squadra e spero di continuare sempre così. Grazie. Adesso siamo primi? Siamo primi e speriamo di esserlo fino all'ultima giornata. Grazie, in bocca al lupo, Grazie. ciao.